반찬통 너무 오래 쓰셨다면 이거 어때요? 유리보다 강하지만 유리보다 가볍고 예쁜 반찬통이 있어요. 저의 인생 반찬통 에네프락이에요. 용기는 물론 뚜껑, 패킹까지 맑고 투명해서 너무 예쁘고요. 착착 포개지니까 수납 걱정도 덜었어요. 본체 뚜껑, 손잡이까지 수지 분야 최강기업 미국 이스트만의 트라이탄을 사용했어요. 덕원 기업의 업계 20년 노하우로 100% 국내 제조 생산한 제품입니다. 백화점 입점 제품이에요. 4대 백화점 가면 에네프락 보러 가세요. 날개가 이렇게 부드러워요. 손목, 손톱 약하신 분들은 에네프라 꼭 하세요. 국내외 5개국 특허 편차 없이 균일한 밀폐 잠금을 자랑합니다. 밀폐력도 너무 좋죠? 냉장고 속 김치 냄새 걱정 없어요. 오늘은 반찬 데이예요. 밑반찬 한번 만들어 놓으면 며칠은 식사 준비가 수월해요. 시간 오래 걸리는 재료 손질부터 시작해요. 후다다 끝내고 싶은 마음에 물도 가스레인지 양쪽에 올렸어요. 육수에 콩나물 잔뜩 넣고 삶아요. 그 사이 감자는 채 썰어서 물에 담가두고요. 가득 삶은 콩나물로 국물 진한 콩나물국은 완성되었습니다. 건져낸 콩나물은 무침으로 만들어요. 콩나물 300g 한 봉지가 원형 2호에 딱 맞게 들어가요. 버섯볶음은 버섯을 살짝 데쳐서 볶으면 물이 생기지 않아요. 버섯 데쳐낸 물에 시금치는 바로 투하. 살림하다 보면 꼼수만 늘어요. 요즘 달큰하게 맛있는 시금치는 밥상 단골 메뉴랍니다. 에네프락은 한 손으로도 잘 열려요. 반찬 용기 어떤 모양 선호하세요? 어떤 모양을 좋아할지 몰라서 다 준비했어요. 직사각 4호에는 삶은 계란 8개가 꼭 맞게 들어가요. 활용도 좋은 칸막이 구성도 있어요. 직사각 7, 5, 8, 5, 정사각 5, 5, 6, 5는 각각 사이즈가 같지만 칸막이 유무에 따라서 호수가 달라요. 직사각 7호에는 칸막이가 없고요. 8호에는 칸막이가 3개 있습니다. 8호에는 모둠 과일, 도시락, 삼색나물 등을 넣기에 알맞아요. 정사각 5호에는 칸막이가 없고 6호에는 칸막이가 2개 있어요. 저는 젓갈류 소분해 놓을 때잘 쓰고 있어요. 총 780ml라서 두 가지를 담아도 충분하고요. 칸막이만 있는 게 아니라 나눔 용기가 들어있어서 내용물이 섞이는 일도 없어요. 식배임 걱정도 없으니까 빨간 반찬도 마음 편하게 담아요. 계란장 만들면서 깻잎찜 양념도 만들었어요. 깊은 정사각 3호에는 깻잎 100g이 딱 맞게 들어가요. 에네프락은 BPA 프리로 아기 젖병에 사용하는 트라이탄이니까 정말 안전하고 내열성, 내구성이 뛰어나요. 용기는 물론 뚜껑까지 전자레인지 사용이 가능해요. 그대로 뚜껑 덮어서 전자레인지 2분. 
불을 안 쓰고 반찬 하나 더 완성이요. 상큼한 파래무침도 하고 아이가 좋아하는 오이지 무침도 만들었어요. 국민 반찬 감자볶음은 고르게 익히는 게 포인트. 마구 휘저어주세요. 정육면체 모양의 귀여운 정사각 2호. 뚜껑이 볼록한 도명도 있어요. 부피감 있는 양배추, 브로콜리 등을 담을 때 아주 유용해요. 케이크, 머핀 담을 때도 좋겠어요. 오이지 3개는 직사각 7호에 가득 차요. 파래무침이랑 감자볶음도 원형에 담았어요. 원형 1호는 눈금도 있어요. 아기 이유식용으로 추천드려요. 밀폐력도 좋고 겉면이 쉽게 뜨거워지지 않아서 아기용으로 안성맞춤이에요. 아기 크고 나면 소스통으로 사용하세요. 물받침이 있는 채소 보관 세트 용기 안에 동일한 트라이탄 소재의 물받침이 있어요. 대파, 부추, 자투리 채소 등을 보관하기에 좋아요. 직사각 구호에 마트표 대파 한 단이 딱 맞게 들어가요. 이거 어디서 본것 같지 않아요? 이영자님 파김치통이 딱 이렇게 생겼더라고요. 그래서 생각난 김에 파김치도 담갔어요. 꽃케이크점까지 넣었어요. 맛이 없을 수 없겠죠? 흑족파 한단 500g 양이에요. 지금은 맛있게 익어서 짜파게티랑 먹었더니 환상이에요. 반찬통이 아니라 푸드 쇼케이스 같지 않나요? 에네프락은 반찬뿐만 아니라 김치를 넣어도 좋아요. 미끄럼 방지 처리된 트라이텐 손잡이가 있어서 쉽게 들수 있어요. 김치통 12리터에는 쌀을 넣었어요. 페트병에 넣기는 찝찝하고 고기에도 안 예뻤는데 이렇게 넣어두니까 웬만한 쌀통보다 훨씬 좋아요. 전체가 투명해서 내용물 확인은 물론 김치의 상태까지 확인 바로 가능합니다. 빨간 양념 김치 국물 색배임 걱정하지 마세요. 제육볶음 담아두었던 용기인데요. 부드러운 수세미와 주방세제로 싹 닦여요. 단, 카레는 조심해주세요. 장기간 보관 시 색배임이 발생할 수 있어요. 이 뽀드득 소리는 언제 들어도 기분 좋지 않나요? 뚜껑은 뭐 거의 유리 조심 수준의 투명함이에요. 본체는 물론 뚜껑, 패킹까지 모두 식색이 열탕 소독 가능하니까 편하게 쓰세요. 냉장, 냉동까지 다 가능합니다. 괜히 백화점에서 파는 밀폐용기가 아닌가 봐요. 평범한 반찬을 넣었을 뿐인데 푸드 쇼케이스처럼 예쁘고 더 신선해 보여요.